Buenos días, análisis para hoy. Bueno, ¿cómo ven ese Nasdaq? Yo quiero que ustedes me digan qué ven ahí. ¿Listo? ¿Qué ven ahí? ¿Lo ven alcista o bajista? Les voy a dejar esa tarea a todos ustedes. Para que participen más en los comentarios. Eh, cada cual ve el mercado de su manera. Yo lo veo corto. Yo sigo viendo corto esto. Porque estamos en un nivel, estamos, eso está haciendo un, un máximo menor, después de un doble techo. Yo voy a buscar cortos a esto ahorita, en apertura. El Dow Jones no, es una de las envolventes en diario, se montó por encima de ese promedio de este nivel importante. Entonces he visto que la correlación se está perdiendo en estos dos. Vamos a ver quién empuja a quién, si el Dow Jones al Nasdaq que es el débil o el SPY impulsaría el Nasdaq o el Nasdaq impulsaría el Dow Jones o el SPY vamos a ver qué pasa en apertura americana hoy martes 30 de agosto entonces esperemos a ver bueno el petróleo yo estoy largo ahí estoy largo ahí desde ayer este nivel lo compré ayer el 46.87 dejé uno un micro micro lote ahí para sacarlo por aquí en el 4830 parece que va a llegar allá ahí está en resistencia pero tengo uno es al todo nada vale ayer pues le hice le intenté mucho al petróleo ayer se quedó muy lateral mucho rato pronto no pero lo de mayor calidad ayer en la evaluación entonces se quedó así listo miren el nasdaq en cuatro horas ¿Cómo está? ¿Qué es eso? Está bajista, más bajista que alcista. Lo que sí se ve en el Dow Jones y en el SPY es que es un retroceso, al parecer comprable. Listo. Vamos a mirar entonces las principales monedas. Ayer hubo un dato importante en, en Australia, pero el australiano casi no se movió. No se movió se movió muy después, miren yo iba corto aquí, yo pero el dato pues yo no pero el resultado, sino que sé que a esa hora se mueve y lo operé, pero se me estopeó pues lo saqué perdedor por estas cosas este estaba ya siendo alcista entonces, pero después hice un buen fallo un fallido miren la cola del dato sí qué buen fallo hizo yo una cosa ah no, qué pena esto no es totalmente. Yo una cosa, 8.30. Esto fue el fallo de ayer. Sí, este sí de ayer. Esto, esto, ¿cierto? Que se, que se traduce en esto. En esta caída, no en esta. Esto es otra. Eso fue el viernes por allá. En el, cuando habló Yellen la señora Yellen listo, vean pues como está de fuerte este dólar yen que habíamos hablado que 145 era un target para esto muy fuerte que no fue ese dólar yen hombre libra dólar en soporte yo sigo viendo la libra dólar para mí el retroceso es profundo sin embargo puede que esté preparando aquí en cuatro horas estas líneas ya son viejas son en cuatro horas vamos a ver cómo se pone pero yo no veo como calidad para hacerle largos no la veo también podemos ver que es un doble piso pero no sé no sé no sé ahí cómo como decirles porque cuando no veo algo muy claro no no lo pero listo en una hora sí sé que está más alcista miren aquí si sí, podemos ver también que en diario estamos en un rango operando en este rango 13360 hasta el 12863 vale dólar canadiense vamos por el 13187 los retrocesos son comprables en el dólar canadiense me llama la atención que este esté subiendo el petróleo también sí. bueno al oro le están dando el látigo por acá hay soporte 13.16 para el oro 
puede ser puede dar un rebote pero ese diario indicando pues que quiere caer más este es el soporte para el oro 13 14 es un nivel donde reaccionó anteriormente vale bueno este es el análisis de hoy a los que les guste el video por favor den like manita arriba un saludo chao chao